প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এগারো পয়েন্ট এর এক নম্বর প্রশ্ন দেখো এক নম্বরের ক বলছি নিম্নোক্ত প্রতি ক্ষেত্রে এ ও বি বিন্দুগামী সরেখার ঢাল নির্ণয় করো ঠিক আছে এখানে দুইটা বিন্দু দেয়া আছে এই বিন্দু দ্বারা বিন্দুর উপর দিয়ে যদি কোনো সরেখা যায় তাহলে ওই সরেখার ঢালটা নির্ণয় করতে বলছে তাহলে এখানে প্রদত্ত বিন্দু এ আর বি দেয়া আছে আর আমরা জানি একটি সরেখার সরেখা যখন এই এ বিন্দু এবং বি বিন্দু এখানে এ বিন্দু এক্স এন ওয়াই ওয়ান বি বিন্দু এক্স টু ওয়াই টু দিয়ে যদি গমন করে বা অতিক্রম করে তখনকার ক্ষেত্রে ঢাল ইকল্ট হচ্ছে ঢাল এম ইকল্ট হচ্ছে ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান অর্থাৎ উপরে হচ্ছে এই ওয়াই বিয়োগ ওয়াই আর নিচে হচ্ছে এক্স বিয়োগ এক্স তবে ব্যাপার হচ্ছে তুমি যে বিন্দুটা আগে দৌড়বা সেখানে এক্স এবং ওয়াই আগে লিখবা ঠিক আছে অর্থাৎ যদি তুমি এই বিন্দুটা আগে বিবেচনা করো তখনকার ক্ষেত্রে তুমি কি করবা এই বিন্দুর এক্সটাকে এক্সের মানটা আগে আগে লিখবা এবং ওয়াইয়ের মানটা আগে লিখবা ঠিক আছে তার মানে উপরে থাকবে ওয়াই ওয়াই বিয়োগ আর নিচে থাকবে এক্স এক্স বিয়োগ ঠিক আছে তাহলে এখানে বিন্দু এখানের ক্ষেত্রে হবে কি ডাল এখানের ক্ষেত্রে ডাল হবে এই যে ওয়ান মাইনাস মাইনাস টু ঠিক আছে আবার নিচে হবে টু মাইনাস ফাইভ ঠিক আছে এখন আমরা ক্যালকুলেশন করলে ওয়ান মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস টু বাই মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু থ্রি বাই মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান তার মানে কি হলো এ বি বিন্দুগামী সরেখা ডাল হচ্ছে কত মাইনাস ওয়ান দেখো ক্ষয়েও দুটো বিন্দু দেয়া আছে এ বিন্দু দুটি গামী সরেখা ঢাল নির্ণয় করতে বলছে তাহলে এখানে প্রদত্ত বিন্দু এ এবং বি দেয়া আছে এ ও বি বিন্দুগামী সরেখা ঢাল কত আমরা জানি দুটো বিন্দু যদি এ এবং বি হয় তাহলে ঢা তার ঢাল হবে ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান বাই এক্স টু মাইনাস এক্স তা এখানেও একইভাবে এই যে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ফাইভ উপরে হবে এবং নিচে হবে মাইনাস ওয়ান থ্রি এখন এখানে ক্যালকুলেশন করলে উপরে হচ্ছে সিক্স নিচে হচ্ছে ফোর এখানে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি টু দ্বারা এটাকে কাটা যায় এখানে টু এখানে হচ্ছে থ্রি তার মানে আসতে হচ্ছে থ্রি বাই টু তাহলে এ বি বিন্দু এখানে এ ও বি বিন্দুগামী সরেখা ডাল হচ্ছে থ্রি বাই টু দেখো একের গ এখানেও দুটো বিন্দু দেয়া আছে ওই আগের মতোই এখানে পর্দাত্ত বিন্দু এ টি টি বি টি স্কোয়ার টি তাহলে খেলে এ বি বিন্দুগামী সরেখা ঢাল আমরা জানি এটা তাহলে এখানে কি আসবে টি মাইনাস টি উপরে আর নিচে হবে টি স্কোয়ার মাইনাস টি তাহলে উপরে টি মাইনাস টি মানে কি উপরে জিরো আর নিচে টি স্কোয়ার মাইনাস টি তাহলে জি কোনো সংখ্যা দ্বারা জিরোকে ভাগ করলে কি হয় জিরো হয় রেজাল্ট তার মানে ইউ বি বিন্দুগামী সরেখা ডাল হচ্ছে জিরো বা শূন্য ওকে দেখো এখানে দুই নম্বরে বলছে তিনটি ভিন্ন বিন্দু অর্থাৎ এ একটা বিন্দু বি একটা বিন্দু এবং সে একটি বিন্দু সমরেখে হলে টি এর মান নির্ণয় করো তাহলে দেখো এখানে প্রদত্ত বিন্দু কে আছে এ লিখলাম বি লিখলাম সি লিখলাম দেখো এ বি ও সি সমরেখ যদি হয় সমরেখ মানে কি সমরেখ হচ্ছে একটা রেখা যদি টানি সে রেখার উপরে এই বিন্দুগুলো থাকবে ঠিক আছে তাহলে সমরেখ হতে হলে এ বি রেখার ঢাল আর বি সি রেখার ঢাল সমান হবে তাহলে আমাদের কি করতে হবে এ বি রেখার ঢাল বের করতে হবে এবং বি সি রেখার ঢাল বের করতে হবে তাহলে এ বি রেখার ঢাল ইকাল টু কি ফোর মাইনাস ওয়ান বাই টু মাইনাস টি ইকাল টু থ্রি বাই টু মাইনাস টি আবার দেখো বি সি রেখার ডাল টি মাইনাস ফোর এই যে টি মাইনাস ফোর আর নিচে হবে ওয়ান মাইনাস টু এটা ক্যালকুলেশন করলে কি আসতেছে উপরে আসতেছে টি মাইনাস ফোর আর নিচে আসতেছে মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে এটা মাইনাস ওয়ান দ্বারা ভাগ করলে এটা আসে তাহলে এখানে কি বলছে শর্ত মতো এ বি রেখার ঢাল ইকাল টু বি সি রেখার ডাল ঠিক আছে এখানে গুণ করে দিলে এটা হয় এ বি রেখার ডাল ইকাল টু বি সি রেখার ডাল শর্ত মতো এ বি রেখার ডাল ইকাল টু বি সি রেখাটা তাহলে এ বি রেখার ডাল ইকাল বি সি রেখার ডাল ই করে দিলাম এখন দেখো আর আরই গুণ করে দিলাম যে এটা গুণ এটা এটা আসে আর নিচে কিন্তু এখানে ওয়ান আছে ওয়ান ইন্টু থ্রি সবগুলো আমরা এক এক পাশে নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পর আর একটু এই যে এর থেকে থ্রি বিয়োগ করে দিলাম তা টি স্কোয়ার মাইনাস সিক্সটি প্লাস ফাইভ এখন আমরা এটাকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করলে কি পাওয়া যায় মেডিকেল টার্ম করলাম তা ফাইভটি মাইনাস ওয়ান এখন এখানে কিন্তু টি কমন যাচ্ছে এখানে মাইনাস ওয়ান কমন যাচ্ছে তাহলে এখানে একটা লাইন আমরা করতে পারি 
যে এখানে বা দিলাম টি টি মাইনাস ফাইভ তা মাইনাস ওয়ান টি মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো তারপরে আমরা এই লাইনটা করতে পারি ঠিক আছে আর তোমরা যদি এর মধ্যে লাইনটা করতে না চাও চলবে তাহলে হয় এটা ইকুয়াল টু জিরো অথবা এটা ইকুয়াল টু জিরো ঠিক আছে তাহলে এটা ইকুয়াল টু যদি জিরো ধরি তাহলে এটা ইকুয়াল টু হয় কত টি ইকুয়াল টু হয় ওয়ান এটা ইকুয়াল টু জিরো দেওয়া টি ইকুয়াল টু ফাইভ ওকে তো টি এর মান ওয়ান এবং ফাইভ তাহলে এখানে কিন্তু টি ইকুয়াল টু ওয়ান যদি আমরা ধরতে যাই টি ইকুয়াল টু যদি আমরা এখানে ওয়ান ধরতে যাই তাহলে দেখো এই যে এখানে আসে কত এখানে দুটো মান সেম হয়ে যায় ঠিক আছে তাহলে এ আর সি সেম হয়ে যায় টি ইকুয়াল টু ওয়ান হলে এও সি একই বিন্দু হয় আর এখানে কিন্তু বলছি কি তিনটি ভিন্ন ভিন্ন বিন্দু তার মানে টি ইকুয়াল টু ওয়ান হতে পারবে না যদি আমি ভিন্ন না বলতো তাহলে টি ইকুয়াল টু ওয়ান আমরা লিখতে পারতাম টি ইকুয়াল টু ফাইভ তাহলে সঠিক অর্থাৎ এ বি সি সমরিক হতে হলে টি ইকুয়াল টু ফাইভ হবে দেখো তিন নম্বর অঙ্কটা এখানেও তিনটা বিন্দু দেওয়া আছে বলছে বিন্দু তিনটি সমরেখ তা প্রদত্ত বিন্দু আমরা সমরেখার শর্ত কী জেনেছিলাম যে এ বি সি সমরেখার শর্ত হচ্ছে এবি রেখার ডাল এবং বিসি রেখার ডাল যদি সমান হয় তাহলে আমরা দেখবো এবি রেখার ডাল বের করব বিসি রেখার ডাল বের করব যদি দুটো ডাল সমান হয় তাহলে আমরা বলবো এ বি সি বিন্দু তিনটি সমরেখ তাহলে করি এবি রেখার ডাল ইকাল টু তাহলে মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস মাইনাস থ্রি আর নিচে হচ্ছে ফোর মাইনাস জিরো তো এখানে ক্যালকুলেশন করলে এখানে হচ্ছে মাইনাস টু আর মাইনাস মাইনাস এ প্লাস থ্রি ইকুয়াল টু আসতেছে ওয়ান বাই ফোর ওকে এখন আমরা বিসি রেখার ঢালটা বের করবো তো বিসি রেখার ডাল তাহলে কি আসবে ওয়ান মাইনাস মাইনাস টু উপরে আর নিচে আসবে সিক্সটিন মাইনাস ফোর ওয়ান মাইনাস মাইনাস টু আর সিক্সটিন মাইনাস ফোর তাহলে এখন দেখো উপরে ক্যালকুলেশনে ওয়ান প্লাস থ্রি হয় আর ওয়ান প্লাস টু হয় আর নিচে হয় টুয়েলভ তাহলে এখানে এটা আর এটা যদি আমরা সরলীকরণ করি ফোর ওয়ান হয় ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ফোর তো এখানে দেখা গেছে কি এই যে এবি রেখার ডাল হয়েছে ওয়ান বাই ফোর আর বিসি রেখার ঢাল হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর তার মানে কি ঢাল দ্বয় সমান যেহেতু এবি এবং বিসি ঢাল একই সুতরাং এবিসি বিন্দু তিনটি সমরেখ দেখানো হলো এখানে দেখাতে বলছে চার নম্বর অঙ্কটা দেখো এখানে বলছে সমরেখ যদি হয় এখানে এ বিন্দু বি বিন্দু সি বিন্দু যদি সমরেখ হয় তো টি এর সম্ভব বর্ণ নির্ণয় করতে বলছি তাহলে সমরেখ হওয়ার জন্য আমাদের কি লাগবে এ বি রেখার ডাল এবং বিসি এ রেখার ডাল সমান হতে হবে তাহলে এখানে দেয়া আছে এ ইকুয়াল টু বি ইকুয়াল টু সি এ বিন্দু বি বিন্দু সি বিন্দু তাহলে এ বি রেখার ঢালটা আমাদের বের করলাম বের করি এ বি রেখার ডাল তো টু মাইনাস মাইনাস ওয়ান আর নিশ্চয় সে টি মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে এটা ক্যালকুলেশন করলে টু মাইনাস ওয়ান বাই টি মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু থ্রি বাই টি মাইনাস ওয়ান ওকে আবার বিসি রেখার ঢাল বিসি রেখার ডাল টি প্লাস থ্রি মাইনাস টু আবার টি স্কোয়ার মাইনাস টি উপরে ক্যালকুলেশন করলে টি প্লাস ওয়ান হয় এর শর্ত মতে বলছে এ বি রেখার ঢাল বিসি রেখার ডাল সমান কারণ কি এই যে সমরেখে বলছে তাই তা শর্ত মতো এবি রেখার ডাল ইকুয়াল টু বিসি রেখার ডাল তাহলে এবি রেখার ডাল আমরা এবি রেখার কাছে এবং বিসি রেখার ডাল বিসি রেখার ওখানে বসাই দিলাম এখন আমরা যদি আর আরই গুণ করি দ্যাট ইস এটা গুণ এটা এটা তো আমরা জানি আবার এটা গুণ এটা করলে কি আসলো এটা আসলো ওকে তাহলে এখন আমরা সবগুলোকে যদি আমরা এক পাশে নিয়ে আসি এক পাশে নিয়ে আসলাম এটাকেও এ পাশে নিয়ে আসলাম এবং তো দেখো এখানে যদি সরলীকরণ করি তাহলে কি আসতেছে টু টি স্কোয়ার মাইনাস থ্রি টি প্লাস ওয়ান তো এখানে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করলাম মেটাল টার্ম ব্রেকিং এখন এখানে যদি আমরা এখানে যায় কত টু কমন যায় টু কমন গেলে টু টু টি কমন যায় টু টি কমন গেলে টি মাইনাস ওয়ান আর এখানে ওয়ান কমন যায় টি মাইনাস ওয়ান ইকাল টু জিরো তাহলে এখানে কাজ কী আসতেছে টি মাইনাস ওয়ান ইন্টু টু টি মাইনাস ওয়ান টি মাইনাস ওয়ান টু টি মাইনাস ওয়ান এখন হয় এটা ইকাল টু জিরো অথবা এটা ইকাল টু জিরো ওকে তাই টি ইকাল টু কত আসতেছে ওয়ান আর টু টি ইকাল টু ওয়ান ইকাল টু টি ইকাল টু হাফ তো টি এর সম্ভাব্য মান হচ্ছে কি ওয়ান এবং ওয়ান হাফ ঠিক আছে দেখো প্রিয় শিক্ষার্থীরা বলছে এ ও বি বিন্দুগমি রেখার রেখার ঢাল যদি মাইনাস ওয়ান হয় অর্থাৎ এ ও বি দুটি বিন্দু আছে এর এই রেখা এই বিন্দুগামী রেখার ঢাল হচ্ছে মাইনাস ওয়ান হলে পি এর মান নির্ণয় করো তাহলে আমরা 
ইউ বি দুটো বিন্দু দেওয়া আছে তাহলে এ ও বি বিন্দু দ্বারা আমরা ঢাল নির্ণয় করি প্রদত্ত বিন্দু দুটি তো এবি রেখা ঢাল হবে কত পি স্কোয়ার মাইনাস প্লাস ওয়ান মাইনাস থ্রি পি এটা হবে উপরে আর পি মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর এই ফোর মাইনাস থ্রি এটা হবে নিচে পি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান মাইনাস থ্রি পি ফোর মাইনাস থ্রি এটাকে ক্যালকুলেশন করলে আমরা পে পাইতেছি পি স্কোয়ার থ্রি পি প্লাস ওয়ান ইস ওয়ান পি স্কোয়ার মাইনাস টু পি মাইনাস ওয়ান এটা গেল কি এবি রেখার ডাল এখন এবি রেখার ঢাল এখানে বলেছে কত মাইনাস ওয়ান তাহলে শর্ত মতো এবি রেখার ডাল ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান তো এবি রেখার ডাল আমরা এখানে বের করছি পি স্কোয়ার মাইনাস থ্রি পি প্লাস ওয়ান এখানে বসাই দিলাম এক সবগুলোকে আমরা এক পাশে নিয়ে আসলাম নিয়ে এসে ক্যালকুলেশন করলাম এখন আমরা এটাকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করব উৎপাদকে বিশ্লেষণে মেরাল ট্রাম তাহলে এখানে এটা থ্রিকে বাঙালি টু পি মাইনাস পি এখন এখান থেকে কিন্তু পি কমন যাচ্ছে আর এখানে মাইনাস ওয়ান কমন যাচ্ছে পি কমন গেলে পি মাইনাস টু আর ও মাইনাস ওয়ান গেলে পি মাইনাস টু তাহলে এখানে আমাদের কি আসতেছে পি মাইনাস টু ইন্টু পি পি মাইনাস ওয়ান তো হয় এটা ইকুয়াল টু জিরো অথবা এটা ইকুয়াল টু জিরো ওকে তাহলে এখানে পি ইকুয়াল টু আমাদের টু বের হয়েছে পি ইকুয়াল টু ওয়ান বের হয়েছে তাহলে পি এর মান কত এখানে টু এবং ওয়ান আর তাহলে পি এর সম্ভাব্য মান হচ্ছে টু ওয়ান ওকে শিক্ষার্থীরা এখন ছয় নম্বরটা আমরা দেখি ছয় এখানে তিনটে বিন্দু দেয়া আছে এ বিন্দু বি বিন্দু ছি বিন্দু বলছি সমরেখ হবে এই তিনটে সমরেখ হবে যদি এইখানে এই শর্তটা মানে যদি এটা হয় আর কি তাহলে যেহেতু সমরেখ তার মানে কি এ বি রেখার ঢাল ইকুয়াল টু বি সি রেখা ঢাল আমাদের বের করতে হবে তাহলে দেয়া আছে এ বিন্দু বি বিন্দু সি বিন্দু তাহলে এ বি রেখার ঢাল এ বি রেখার ঢাল বি মাইনাস জিরো আর নিচে হবে জিরো মাইনাস এ বি মাইনাস জিরো জিরো মাইনাস এ তার মানে এখানে আসছে মাইনাস বি বাই এ আবার দেখি বি সি রেখার ডাল তো বি সি রেখার ডাল তাহলে ওয়ান মাইনাস বি ওয়ান মাইনাস জিরো ওয়ান মাইনাস বি ওয়ান মাইনাস জিরো তাহলে উপরে আইতেছে ওয়ান মাইনাস বি বাই ওয়ান আর যেহেতু নিচে ওয়ান ওটাকে না লেখেও দেওয়া হয় ওয়ান মাইনাস বি তাহলে যেহেতু এখানে কি বলছে সমরিখ তার মানে এ বি রেখা ডাল আর বি সি রেখা ডাল সমান তাহলে বিন্দু ত্রয় সমরেখ হলে এ বি এবং বি সি রেখার ডাল একই হবে তার মানে শর্ত মধ্যে কি এ বি রেখার ডাল ইকুয়াল টু বি সি রেখার ডাল তো এ বি রেখার ডাল হচ্ছে এটা বি সি রেখা ডাল হচ্ছে এটা আমরা এখানে বসাই দিলাম বসাই দিয়ে কি করলাম আমরা আর আড়ি গুণ করব এখন মাইনাসটা উপরে নিয়ে নিলাম যেহেতু এখানে মাইনাস এখানে নেওয়া যায় এখন উভয় পক্ষে মাইনাস দিয়ে আমরা গুণ করে দিলাম আর ডানে আমরা মাইনাস কমন নিয়েছিলাম তো মাইনাস মাইনাস বাদ দিল তাহলে এখানে আসতে শেখাতে এটা ধরে এটা গুণ করলে বি ইকুয়াল টু এ বি মাইনাস এ তাহলে এ এই এটাকে আমি বামে নিয়ে আসলাম এখন উভয় পক্ষকে যদি আমরা এবি দ্বারা ভাগ করে দিই তার মানে এটাকেও এবি দ্বারা ভাগ করলাম এটাকে এবি দ্বারা ভাগ করলাম তাহলে কি হলো এখানে এটা রইল আর এখানে ওয়ান হয়ে গেল এবি বাই এবি তাহলে এখানে কি লেখা যায় ওয়ান বাই বি এখানে আর এখানে বি বাই এ অর্থাৎ এখান থেকে কিন্তু আমরা এভাবে লিখতে পারি দেখো তাহলে ই বাই এ বি প্লাস বি বাই এ বি ইকুয়াল টু ওয়ান দেখো এখানে কিন্তু ওয়ান বি বি এ কাটা যায় আর এখানে বি বি কাটা যায় তার মানে এখানে কী থাকতেছে ওয়ান বাই বি এ লিখছে ওয়ান বাই বি আর এখানে লিখছি ওয়ান বাই এ ওয়ান বাই এ তোমরা এই লাইনটা না করলেও হয় যে যেটা আমি করেছি এটা তোমরা ইচ্ছে করলে বাদ দিতে পারে এখান থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় এটা যদি নিচে চলে আসে তাহলে এখানে এ কাটা যায় তাহলে থাকে বি ওয়ান বাই বি আবার প্লাস প্লাস বি বি কাটা যায় ওয়ান বাই এ এখন আমরা এইটার মতো করে যদি আমরা লিখতে চাই তাহলে এটা একটু ঘুরায় লিখে নিলাম অর্থাৎ এ বি সি বিন্দু তিনটি সমরেখ হবে যদি এ বাই বি প্লাস এ বাই এ প্লাস এ বাই বি ইকুয়াল টু ওয়ান হয় ওকে প্রমাণিত এখানে প্রমাণ করতে বলছি সাত নম্বরটা দেখো সাত নম্বরে বলছে সমরেখ হলে প্রমাণ করো যে একই রকম তাহলে এ বি রেখার ঢাল নির্ণয় করব বিসি রেখার ঢাল নির্ণয় করব তাহলে দেওয়া আছে এ বি সি তা এ বি রেখার ঢাল আমরা বের করি এ বি রেখার ঢাল কত এ মাইনাস বি নিচে হবে বি মাইনাস এ এ মাইনাস বি বি মাইনাস এ এখন নিচেরটার মতো করে যদি উপায়টা ই করি তাহলে মাইনাস কমন নেওয়া যায় অর্থাৎ এখানে একটা কাজ করা হচ্ছে দেখো এখানে যদি আমরা একটা কাজ করতাম এইটুকুর পরিবর্তে দেখো সেটা মাইনাস বি যদি আমরা লিখতাম আগে তার প্লাসে তখন মাইনাস কমন নিলে মাইনাস কমন নিলে এটা আসে ঠিক আছে তাই এটা একটা লাইন কম করেছি তাহলে এখন দেখো এটা এটা আমরা বাদ দিতে পারি ওয়ান 
তাহলে থাকে কত মাইনাস ওয়ান ওকে আবার দেখো বিসি রেখার ডালে যে বিসি রেখার ডাল আমাদের নির্ণয় করতে হবে তো বিসি রেখার ডাল ইকুয়াল টু কি ওয়ান বাই বি মাইনাস এ আর নিচে হবে ওয়ান বাই এ মাইনাস বি এখন উপরে এবং নিচে সরল করলাম দেখো এইটুকুকে আমি একটু সরল করি এখানে দেখো ওয়ান বাই বি মাইনাস এ তা এটাকে কিন্তু দেখো এখানে কিন্তু একটা ওয়ান আছে তো এখানে হয় বি আর এটা হয় ওয়ান আর মাইনাস আর এখানে ওয়ান দিয়ে বিকে বাক করলে কত হয় বি তাহলে বি ইন্টু এ এ বি ঠিক আছে সেটা এখানে লেখা হয়েছে অনুরূপভাবে নিচেটাও করা হয়েছে ইকুয়াল টু আমরা এই উপরেরটা উপরে লিখলাম গুণ নিচেরটা উল্টে গেল তাহলে দেখো এইটা আর এটা ঠিক আছে এই দুটোর ক্ষেত্রে দেখো দ্যাট ইস এইটা আর এটা আমরা কিন্তু এটা বাদ দিতে পারি তাহলে উপরে থাকে এ নিচে থাকে বি ঠিক আছে এ বাই বি তাহলে এখানে বলছি কি সমরেখ হওয়ার শর্ত কি এ বি রেখার ডাল ইকুয়াল টু বিসি রেখার ডাল তাহলে এ বি রেখার ডাল মাইনাস ওয়ান বিসি রেখার ডাল এ বাই বি তো যেহেতু বিন্দু তিনটি সমরেখ সুতরাং এ বি এবং বিসি এ ঢাল একই হবে তাহলে মাইনাস ওয়ান এ মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু এ বাই বি তাহলে মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু এ বাই বি তাহলে ইকুয়াল টু এটা এ পাশে পাশে যদি করি এটা এ পাশে নিলাম এটা এ পাশে আনলাম তাহলে এ ইকুয়াল টু মাইনাস বি তার মানে মাইনাস বিটাকে এ পাশে নিয়ে আসলে বি চলে আসে প্লাস বি হয় ইকুয়াল টু জিরো আমাদের কিন্তু এটাই প্রমাণ করতে বলছে ঠিক আছে ওকে অর্থাৎ এ বি সি সমরেখ হবে যদি সমরেখ হয় তাহলে কি হবে এ প্লাস বি ইকুয়াল টু জিরো হবে 